हेलो एवरीवन इनसाइड यू में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप लोग आई होप यू ऑल डूइंग वेल तो चलिए हम लोग इन साइड्स ऑन इंडिया के जो जून की मंथली योजना है उसका हमने पार्ट वन डिस्कस किया था अब हम लोग उसके आगे डिस्कस करते हैं पार्ट टू तो पार्ट टू हमें कहाँ से डिस्कस करना था अटल इनोवेशन मिशन जो हमने अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा जिसमें हमारा क्या था कि जो आ, जो टेक्नोलॉजी थी एज एन इनेबलर और दो तीन आर्टिकल थे तो आप उसको देख लीजिएगा फिर इसे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन जो है वो क्या है रिकोगनाइजिंग दिस नीड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेटअप अटल इनोवेशन मिशन टू प्रोमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रीनोरशिप इन द कंट्री मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि हम लोगों ने पहले आर्टिकल में देखा था कि टेक्नोलॉजी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे इसके टू वर्ड्स तो क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही क्या किया अटल इनोवेशन को सेटअप किया किस किस लिए कि प्रमोट करेंगे एक कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रनोरशिप इन इन द कंट्री मीन्स कंट्री में क्या करना है कि जो कल्चर है इनोवेशन और एंटरप्रेनोरशिप का प्रमोट करना है ठीक है ना अटल इनोवेशन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि वो डेवलप करेगा न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसीज फॉर फॉस्टरिंग इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी मीन्स क्या है इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक न्यू प्रोग्राम इन पॉलिसी को डेवलप करना है किस लिए जो कि फॉस्टर करेगा जो इनोवेशन है हम जो डिफरेंट इनोवेशन को फॉस्टर करेगा कहाँ पर जो डिफरेंट सेक्टर होंगे इकोनॉमी के ठीक है ना प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म एंड कोलाबोरेशन अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनका कोलाबोरेशन भी होगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में ठीक है ना अगर अवेयरनेस को भी क्रिएट अवेयरनेस को भी क्रिएट किया जाएगा और एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ओवरसी करेगा इनोवेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्या करेगा जो कि ओवरसी करेगा अम्ब्रे इनोवेशन इको जो होगा हमारी कंट्री में ठीक है ना तो मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है अटल इनोवेशन का कि वो डेवलप करेगा न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी को जो कि फॉस्टर करेगा इनोवेशन जो है डिफरेंट इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर में और एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा और कोलेब्रेशन अपॉर्चुनिटी जो होगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए ठीक है ना इससे क्या होगा कि हमारे जो अवेयरनेस है उसको भी क्रिएट किया जाएगा और एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा जो कोई क्या करेगा ओवरसी करेगा इनोवेशन इको जो होगा हमारी कंट्री में अब हम लोग देखते हैं कि जो सिक्स मेजर इनिशिएटिव है ना जो कि लिया गया है फर्स्ट ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मीन जो सिक्स मेजर इनोवेशन मेजर इनिशिएटिव है जो कि लिए गए थे फर्स्ट ईयर इसके इस्टेब्लिशमेंट में फर्स्ट क्या है अटल थिंकरिंग लैब लैब अब अटल थिंकरिंग लैब्स क्या है वो क्रिएटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट अक्रॉस स्कूल इन इंडिया मीन्स क्या करेगा कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है उसको क्रिएट किया जाएगा ऑल अक्रॉस इंडिया इसमें जो क्या होंगे बेसिकली जो स्टूडेंट होंगे जो प्लस एट से होंगे और ट्वेल्थ के बेस में होंगे तो उनको क्या है अटल थिंकिंग लैब में उनको लिया भी जाता तो उनका टेस्ट भी होता है ठीक है ना जो नेक्स्ट हमारा क्या है अटल इंक्यूबेशन सेंटर ठीक है ना अब हम लोग देखते हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है जो कि फॉस्टर करेगा वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप ये मतलब अटल इंक्यूबेशन सेक्टर जो है वो फॉस्टर करेगा वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप एंड ऐड करेगा न्यू डायमेंशन टू द इंक्यूबेटर मॉडल ठीक है ना मतलब वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप को फॉस्टर करेगा और न्यू डायमेंशन को कहाँ पर ऐड करेगा जो इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर मॉडल होंगे ठीक है ना नेक्स्ट हमारा क्या हो गया अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस जो है इसका क्या काम करेगा जो कि फॉस्टर करेगा प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एग्लाइनिंग करेगा देम टू द नीड ऑफ वेरियस सेक्टर मिनिस्ट्रीज मीन्स अटल न्यू इंडिया चैलेंज क्या करेगा ये फॉस्टर करेगा प्रोडक्ट के इनोवेशन में 
और लैगनिंग करेगा उनको जो कि नीड कर किसके नीड्स के अकॉर्डिंग जो वेरियस सेक्टर में होंगे और मिनिस्ट्रीज में होंगे ठीक है ना नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है मेंटल इंडिया कंपैक्ट मेंटल इंडिया कंपैक्ट में क्या होगा एक नेशनल मेंटोर नेटवर्क जो है इन कोलेब्रेशन विद पब्लिक सेक्टर कॉपरेट एंड इंस्टीट्यूशन जो कि सपोर्ट करेगा ऑल द इनिशियटिव ऑफ द मिशन मीन्स एक मेंटल मेंटोर जो है उसको चूज़ किया जाएगा मेंटोर जो है किसके कोलेब्रेशन के साथ जो पब्लिक सेक्टर होगा कॉपरेट होगा और इंस्टीट्यूशन के कोलेब्रेशन के साथ एक मेंटोर को चूज़ किया जाएगा जो कि जितने भी इनिशिएटिव हैं इस मिशन में उसको क्या करेगा एक अपनी मतलब कि उसको सपोर्ट करेगा और गाइड करेगा ये जो भी इनोवेशन से रिलेटेड हमारे जो मिशन होंगे ठीक है ना नेक्स्ट हमारा क्या है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेक्टर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेक्टर में क्या होगा कि स्टूमुलेट करेगा कम्युनिटी सेक्ट कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन और आइडियाज इन द एंड सर्व अंडर सर्व रीजन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज मीन्स अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेक्टर क्या करेगा स्टमुलेट करेगा कम्युनिटी कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन को क्या करेगा स्टमुलेट करना है कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन और जो आइडियाज हो गए किन के आइडिया जो कि अनसर्व हो गए अंडर सर्व रीजन जो हो गया कंट्री के जिसमें हमारे टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज भी इंक्लूडेड होंगे नेक्स्ट हमारा क्या है एराइज हो गया एराइज क्या करेगा स्टमुलेट करेगा इनोवेशन और रिसर्च को इन एम एस एम ई इंडस्ट्री में तो हमारे जो सिक्स मेजर स्टेप हो गए तो क्या होगी अटल थिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन सॉरी अटल इनक्यूबेट नेबेशन सेंटर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस फिर क्या है मेंटर मेंटर इंडिया कंपैक्ट ने फिर नेक्स्ट कौन सा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेक्टर नेक्स्ट कौन सा है एराइज तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या होता है वो भी हमने देख लिया तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आते हैं हाँ अगर आपसे क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्म में पूछा जाएगा जैसे कि फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी फ्राम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रैक कोविड नाइन्टीन केसेस टू सेटिंग अप कम्युनिटी किचन किचन बेटर अगेंस्ट पैंडमिक है स्किल इनोवेशन वे टू कनेक्ट जिसको हमें इलाबरेट करना होगा नेक्स्ट हमारा क्या है सोशली इंक्लूसिव दो फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया सर पूछा जा सकता है नेक्स्ट कैसे पूछा जा सकता है सोशली इंक्लूसिव इनोवेशन इको सिस्टम एज वेल एज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टमुलेटिंग इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री इज द नीड ऑफ द आर डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रिसेंटली लॉन्च अटल इनोवेशन सेंटर टू स्प्रेड कमटी इनोवेशन ठीक है ना ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आई होप जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किया था तो क्या कर सकते हैं उसे हम लोग उसके उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है इस आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है ना जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है योजना से ही रिलेटेड वो क्या है इंडस्ट्री 4.0 ये बेसिकली भी टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होगा तो चलिए उसे हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री 4.0 क्या है ठीक है ना अब इसका जो इंट्रो इंट्रोडक्शन की बात होती है वी आर वी आर इन द मिड्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वे वी मेक प्रोडक्ट थैंक टू द डिस्टाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस ट्रांजेक्शन इज सो कम कंपेलिंग डैट इट इज बींग कॉल इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो टू रिप्रजेंट द फोर्थ रिवोल्यूशन दैट इज अकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हम लोग हम लोग कहाँ हैं मिड्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब सिग्निफिकेंस ट्रांसफॉर्मर के मिड में है किसके रिगार्डिंग ये जो रिगार्डिंग है जो आ, किसके रिगार्डिंग द वे वी मेक प्रोडक्ट जो हम जिस तरीके से हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका वे उसका जो वे है थैंक्स टू द डिस्टाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग का डिस्टाइजेशन है उसको थैंक थैंक्स क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है इज सो कम्प्लेनिंग दैट इज़ बिंग कॉल ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से है कि इसे लिए बहुत ज़्यादा कंपेनिंग है जिसको हम लोग इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो भी कहते हैं जो कि रिप्रजेंट करता है फोर्थ रिवोल्यूशन जो कि अगर कहाँ पर होता है किस एरिया में मैनुफैक्चरिंग के एरिया में अब इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो इनकम पासिस थ्री टेक्नोलॉजी ट्रेंड ड्राइविंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन 
अभी क्या होता है कि जो इंडस्ट्री 4.0 है वो इनकम पास कर रही है क्या थ्री टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को जो कि ड्राइव कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को फर्स्ट हमारा क्या हो गया कनेक्टिविटी नेक्स्ट हमारा क्या हो गया इंटेलिजेंस एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो गया इंटेलिजेंस के बाद हमारा क्या हो गया सॉरी इंटेलिजेंस के बाद हमारा क्या हो गया फ्लैक्सीबल इनोवेशन मीन्स जो थ्री डायमेंशन जो हमारे ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल ट्रेन ड्राइविंग ट्रेंड हो गया वो हमारे क्या है कनेक्टिविटी दैन नेक्स्ट हमारा इंटेलिजेंस हो गया उसके बाद हमारा कौन सा हो गया फ्लैक्सीबल ऑटोमेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन ह्यूमन बींग हैव ट्राई टू इंक्रीज देयर कैपेबिलिटी एंड पावर मीन जब से सिविलाइजेशन का स्टार्ट स्टार्टअप हुआ हड़प्पा जो माना जाता है सबसे पहले तो ह्यूमन बींग है क्या है वो हमेशा से ट्राई कर रहा है कि अपनी कैपेसिटी एंड पावर को इंक्रीज करे फर्स्ट में दे आर यूजिंग इक्विपमेंट मेड ऑफ फूड और रॉक स्टार्टिंग में क्या होता था कुछ ह्यूमन बींग था वो क्या करते थे कि जो वुड बनाते थे किससे जो सॉरी इक्विपमेंट बनाते थे किसके वुड एंड रॉक के बट द एडवांसमेंट ऑफ साइंस दे एक्सप्लोर मॉडर्न एंड इफिशियंट इक्विपमेंट अब जब एडवांसमेंट हुआ साइंस का एडवांसमेंट हुआ पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो इक्विपमेंट थी जो वुड और रॉक की बनती थी बट क्या हुआ कि जब हमारा साइंस का एडवांसमेंट आया तो उन्होंने क्या हुआ कि एक मॉडर्न एंड इफिशियंट इक्विपमेंट का बनाना स्टार्ट किया और वो जो प्रोसेस है हमेशा से ही चलता आ रहा है मशीन आज वन मशीन जो है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन मशीन जो है एक मतलब कि ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमन बींग की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर सोसाइटी एंड दे ऑल्सो अफेक्ट द वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है जिसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा कहाँ पर हमारी सोसाइटी में और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको भी क्या किया उसको भी अफेक्ट किया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम विद द एडवेंट ऑफ मैकेनाइजेशन जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया था जब हमारा एडवेंट हुआ था मैकेनाइजेशन का ठीक है ना स्टीम पावर का एंड वाटर पावर का सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया रिवॉल्व अराउंड मास प्रोडक्शन कब आया जब रिवॉल्व हुआ था अराउंड मास प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स असेंबली लाइन किसका यूज करने लगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड रेवोल्यूशन कब आया था इंडस्ट्रियल जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और आई टी सिस्टम आया और हमारा इनोवेशन आया फोर्थ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आया वो एसोसिएटेड था किससे साइबर फिजिकल सिस्टम साइबर फिजिकल सिस्टम के साथ मीन जो फर्स्ट रेवोल्यूशन किसके साथ आया जो मैकेनाइजेशन हो गया स्टीम पावर एंड वाटर पावर सेकेंड रेवोल्यूशन कब आया जो कि रिवॉल्व था अराउंड द मास प्रोडक्शन थर्ड हमारा कब आया इलेक्ट्रॉनिक एंड आई सिस्टम और जो हमारा ऑटोमेशन था ठीक है ना फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो एसोसिएटेड था किसके साथ साइबर फिजिकल सिस्टम के साथ ठीक है अब इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो डिस्क्राइब द ग्रोइंग ट्रेंड टूअर्ड ऑटोमेशन एंड डेटा एक्सचेंज इन द टेक्नोलॉजी मीन्स इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो जो है वो डिस्क्राइब क्या करती है जो ग्रोइंग ट्रेंड है किसके टूअर्ड ऑटोमेशन एंड डेटा एक्सचेंज के टूअर्ड कहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस विद इन द मैनुफैक्चरिंग किसके विद इन जो मैनुफैक्चरिंग हो गया इंडस्ट्री के मैनुफैक्चरिंग के जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था इंटरनेट ऑफ थिंग इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग और साइबर फिजिकल सिस्टम स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग स्मार्ट फैक्ट्रीज क्लाउड कंपिन क्लाउड कंप्यूटिंग एडिटिव मैनुफैक्चरिंग बिग डेटा रोबोटिक कॉम्यूटिव कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ब्लॉक चैन एक्सेट्रा मीन्स इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इसको जो ग्रोइंग ट्रेंड है किसके टूवर जो ऑटोमेशन एंड डेटा एक्सचेंज के टूवर है टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस में विद इन किसके विद इन जो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसमें क्या क्या इंक्लूड है जिसमें इंक्लूडेड है इंटरनेट ऑफ थिंग इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंक हो गया साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग हो गया स्मार्ट फैक्ट्रीज क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ें इंक्लूड इंक्लूडेड है अब हम लोग देखते हैं पोस्ट पोस्ट कोविड इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो पोस्ट कोविड नाइन्टीन ठीक है ना तो इंडस्ट्री 4.0 
is not only as relevant as it before the global COVID-19 emergency, it is actually far more relevant moving forward. Means kya hai is statement ka ki jo industry hai 4.0 wo nahi matlab ki not only as relevant relevant as jo ki ye before thi ka jo global covid 19 ki emergency aayi thi ye actually far more relevant moving forward means actually mein kya tha ki ye bahut relevant thi aur move move kar rahi thi forward ki theek hai na the world is gripped by the pandemic ab kya hai ki jo hamara jo world hai wo gripped kiske dwara hai jo globe covid 19 pandemic ke dwara the global supply chain is experience a level of disruption that has never been seen ab jo हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है ना वो ऐसा एक उस तरीके का जो डिस्ट्रप्शन का लेवल है वो एक्सपीरियंस किया जा रहा है जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था कोविड 19 इस कॉजिंग causing radical shift in the workflow across the globe as million practice social distancing and comply with self quarantine recommendation this covid 19 hai wo ki ek cause kar raha hai radical shift kahan par jo workflow hai hamare jo globe pure world ke across kyunki million millions of logo ko kya karni hai social distancing ko practice karni hai and self quarantine ki recommendation bhi diya gaya hai theek hai na to uski wajah se kya hua ki workflow mein hai किस तरीके से हमें वर्क फ्लो कर वर्क करना है उसमें एक रेडिकल चेंज आया ऑल्सो द बिजनेसेस हैव ए रीजन टू इंप्रेस डिजिटल वर्क फ्लो इन द पास्ट अब क्या हुआ कि जो बिजनेस हैं उनके पास एक रीजन था जो कि इंप्रेस करेंगे डिजिटल वर्क फ्लो को पास्ट में कोविड 90 हैज प्रोवाइडेड एन अदर इंसेंटिव to move toward smart factory. Now, COVID-19 ne kya kya? Ek other incentive provide kar diya, ek strong incentive provide kiya. Ki unhe ek smart factory ke toward kya karna hai? Move karna hai. Complete with smart manufacturing or smart printing process. Jo ki hume kya karna ho ki ek smart manufacturing or smart printing process ke toward kya karna padega? Move karna padega. Uske toward hume move karna padega. Why conventional wisdom say? There is dedicated office spaces required to maximize productivity, but this theory is being put to utilize test during 19 uh, COVID-19. Means जो conventional wisdom है उनका ये कहना है कि अगर हम dedicated office जो work होगा वो required करेगा means वहाँ पे maximum productivity की जा सकती है. But अब हम जो COVID-19 जो है उन्होंने क्या किया? एक theory को एक test and ये जो theory उसको testing के लिए जो COVID-19 है इसके duration में हम लोग क्या कर सकते हैं? Test कर सकते हैं. अब हमारा जो next है वो क्या है? COVID-19 leading to digital transformation. ठीक है ना जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मीज इसके फर्स्ट पार्ट का तो उसको जरूर देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो अब हमारा जो नेक्स्ट है सॉरी जस्ट वेट हाँ कोविड 19 लीडिंग टू डिस्ट्रल ट्रांसफॉर्मेशन देखो द इंट्रीगेशन ऑफ डिस्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर to uh, streamline public health to respond to the COVID-19 pandemic is very crucial in the context of the epi epidemic forecasting and decision making. Mean jo integration hai digital infrastructure ka kis mein jo streamline karta hai public health mein kis ke response mein COVID-19 uh, COVID-19 ke response mein wo bahut hi crucial hai. Crucial hai kis context mein ki jo epidemic for, uh, for forecasting hai and jo, jo decision जन मेकिंग है ठीक है ना वन सच एग्जांपल इंडिया इट द आरोग्य सेतु ऐप बाय द ऐसा सॉरी ऐसा जो फर्स्ट इंडिया में जो इसी टाइप का जो एग्जांपल है क्या है आरोग्य सेतु ऐप है किसके द्वारा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन जो इंट्रीगेशन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहां पे स्ट्रीम लाइक पब्लिक हेल्थ किसके रिस्पांस में कोविड-19 की कोविड-19 के रिस्पांस में वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है किस कॉन्टेक्स्ट में जो एपिडेमिक फॉरकास्टिंग है एंड डिसीजन मेकिंग है अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमारा जो पहला क्या हो गया आरोग्य सेतु ऐप हो गया किस पे द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंपैक्ट है कोविड-19 पेंडेमिक का has demonstrated the value of IT and digital transformation across industries and business. Means the impact of COVID-19 impact 
उसने क्या किया उसने डेमोस्ट्रेट किया जो वैल्यू है आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इंडस्ट्री एंड बिजनेस के अक्रॉस दे मस्ट यूटिलाइज दिस टाइम टू स्पीड अप ट्रांजेक्शन अब उस टाइम में हमें जो कोविड नाइन्टीन के टाइम में जो इंडस्ट्री है बिजनेस क्या कर सकते हैं अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है उसमें स्पीड कर सके या वर्किंग में स्पीड कर उसमें स्पीड कर सकते हैं आईटी सेक्टर में भी स्पीड कर सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के टू वर्ड भी उसमें स्पीड ला सकते हैं टू कंक्लूड इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस डिजिटल इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो प्ले ए वाइटल रोल इन 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 वी सीजनिंग एंड मॉडलिंग आउटब्रेक अगर हमें कंक्लूड करना है कोरोना वायरस के क्राइसिस में तो डिजिटल इंडस्ट्री 4.0 पॉइंट जीरो एक वाइटल रोल प्ले करती है किस में जो कि इनविसेज करेगा और मॉडल करेगा मॉडलिंग करेगा जो कि आउटब्रेक के मॉडलिंग में एज द पैंडमिक कंटिन्यू टू स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड इट विल बिकम इम्पेरेटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू लुक न्यू सोल्यूशन और वे टू एप ऑफ द कंपटीशन अगर देखो जैसे कि पैंडमिक है कोविड नाइन्टीन है वो वर्ल्ड के अक्रॉस स्प्रेड तो किया जा रहा है अब ये इम्पेरेटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो न्यू सोल्यूशन को देखें और वे को देखें जो कि इस कंपटीशन में या फिर कंपटीशन के टू वर्ड इसे ख़त्म करने के टू वर्ड वो मूव करें ठीक है ना नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हमारा क्या है जो कोविड नाइन्टीन पैंडमिक है हिट मैन्युफैक्चरर इन द अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेसिडेंटेड वे तो कोविड नाइन्टीन जो पैंडमिक है उन्होंने मैन्युफैक्चरर को जो अनएक्सपेक्टेड एंड प्रेसिडेंटेड वे में क्या कर दिया हिट किया उस वे फॉर्म में लाया फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इन हिस्ट्री डिमांड सप्लाई वर्क वर्क फोर्स एवेबिलिटी हैव आर अफेक्टेड ग्लोबली एट द सेम टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो मॉडर्न मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की हिस्ट्री में कि जो डिमांड हुआ सप्लाई हुआ वर्क फोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो ग्लोबली एक ही टाइम में क्या हुई अफेक्ट हुई सोशल डिस्टेंसिंग एंड एम्प्लॉय सेफ्टी मेजर पुट एन एडिशनल लेवल ऑफ प्रेशर ऑन द मैनुफैक्चरिंग एज फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर वर्क फोर्स विल भी अन अवेलेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वन साइड ये सब क्या हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें क्या करना है उसे भी फॉलो करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय की सेफ्टी का जो मेजर हुआ तो एक एडिशनल लेवल का प्रेशर डाला मैनुफैक्चरर पर जिससे क्या होगा जो फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट जो उनके वर्क प्ले वर्क फोर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे क्या कि परफॉर्म करेगा उनके जो फंक्शन होंगे वन साइड में कि वो मतलब कि नहीं अवेलेबल नहीं होंगे कि वन साइड में ही उनके जो फंक्शन है या फिर जो भी काम है उसको वो परफॉर्म करे जो भी लेबर है वाइल ऑफिस एम्प्लॉय एंड नॉलेज वर्कर आर एबल टू शिफ्ट टू रिमोट वर्क एज द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग मोड जो ऑफिस एम्प्लॉय हैं और जो नॉलेज मीन्स जो लिटरेट वर्कर हैं वो एबल है कि अपने जो अपने वर्क को जो है वो शिफ्ट करेंगे रिमोट वर्क के टू वर्क एज ए डिफॉल्ट ऑपरेटिंग मोड मोस्ट फैक्ट्रीज आर सिंपली नॉट डिज़ाइन टू बी मैनेज रिमोटेडली मीन्स मोस्ट फैक्ट्रीज जो है वो नहीं इस तरीके से नहीं डिज़ाइन है कि वो रिमोटेडली जो है अपने आप को डिज़ाइन कर सकें और वहाँ पर डिजिटल टूल्स हैं वो भी लैक हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर मतलब उसकी भी नींद होगी कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ को मीन्स डिजिटलाइजेशन को क्या करें वो सपोर्ट करें हाउ एर द सिचुएशन मस्ट बी व्यू एज एन अपॉर्चुनिटी दैट कंपनी मस्ट फोकस्ड ऑन द ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन मीन्स अब हमें इस सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी के टू वर्ड देखना चाहिए जिससे कि कंपनी जो हैं वो फोकस करेंगे कहाँ पर मोस्टली डिजिटल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के टू वर्ड क्या करें वो फोकस करें ऑर्गेनाइजेशन दैट अडाप्ट देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड इन्वेस्टमेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन एलिवेट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन एंड कीप देयर बिजनेस रनिंग इन द लॉन्ग टर्म जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को अडाप्ट कर रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के टू वर्ड इन्वेस्ट कर रही हैं वो एलिवेट कर सकता है जो इम्पैक्ट है कोविड नाइन्टीन का और मतलब कि जो उनका बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में क्या है वो भी रन कर सकता है लॉन्ग टर्म में भी उनको कहीं ना कहीं क्या है बेनिफिट होगा तो मीन से क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है What is mean by industry 4.0? How will be the impact of द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट कोविड नाइन्टीन ठीक है ना उसको हमें इलस्ट्रेट करना होगा नेक्स्ट जो क्या है गिवन द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर इंडस्ट्री रेवल्यूशन फोर पॉइंट जीरो इंडिया रिक्वायर ए स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द 
फोर डी प्रिंसिपल फोर डी प्रिंसिपल क्या होगा डेटा डिटेक्ट डिस्ट्रॉय एंड डॉक्यूमेंट सो दैट इट कैन ओवर थ्रो एंड साइबर चैलेंज कॉमेंट तो इसमें हमें हम जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया तो उससे क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसे डिनोट कर इस इस क्वेश्चन का आंसर है जो हम लोग इजली से दे सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे थैंक यू सो मच अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा थैंक